नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुमचे एम पी एस सी ॲस्पिरंट या चॅनलवर स्वागत आहे आज आपण भाववाढीच्या मापन पद्धती पाहणार आहोत तर आत्तापर्यंत तुम्ही माझ्या सर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला माझ्या पूर्ण इकॉनॉमिक्सच्या नोट्स व त्याच्यामध्ये पूर्ण सिरीज तुम्हाला पाहायला भेटेल तर तुम्हाला पूर्ण इकॉनॉमिक्सच्या नोट्स पाहिजे असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून तिथून तुम्हाला लिंक दिलेला आहे तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता तर भाववाढीच्या मापन पद्धती ह्याच्याशी संबंधित आज आपण ह्या चॅप्टरमध्ये माहिती पाहणार आहोत हा एक्झामच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा टॉपिक आहे तर भारतात चलनवाढीचा दर मोजण्यासाठी दोन प्रमुख निर्देशांकांचा वापर केला जातो जे भारतामध्ये चलनवाढीचा दर आहे त्याच्यासाठी दोन मो मापन पद्धती आपल्याला वापरले जातात त्याच्यामध्ये कोणते आहेत तर घाऊक किमतीचा निर्देशांक आणि ग्राहक किमतीचा निर्देशांक तर घाऊक किमतीचा निर्देशांक म्हणजे काय काय तर होलसेल प्राईस इंडेक्स याला म्हटलं जातं म्हणजेच डब्ल्यू पी आय ह्याला म्हटलं जातं नंतर ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजे कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स हे आणि किंवा सी पी आय ह्याला म्हटलं जातं ह्याची सविस्तर माहिती आपण पाहूया पहिलं पाहूया आपण घाऊक किमतीचा निर्देशांक म्हणजेच होलसेल प्राईस इंडेक्स याला म्हटलं जातं किंवा डब्ल्यू पी आय ह्याला म्हटलं जातं तर ह्याची एक ह्याच्यामध्ये माहिती आहे तर प्रो अभिजित सेन कार्यदलाच्या दोन हजार पाचच्या शिफारसीनुसार चौदा सप्टेंबर दोन हजार दहा पासून घाऊक किमतीचा निर्देशांक सहाशे शहात्तर वस्तूंच्या घाऊक किमतीवरून काढला जा म्हणजे दोन हजार चार पाच व हे आधारभूत वर्ष म्हणून काढला जात होता म्हणजे जो प्रो अभिजित सेन कार्यदल स्थापन केला होता त्याच्या शिफारसीनुसार चौदा सप्टेंबर दोन हजार दहा पासून हा घाऊक किमतीचा निर्देशांक म्हणजेच डब्ल्यू पी आय काढला जात होता किती वस्तूंसाठी काढला जायचा तर सहाशे शहात्तर वस्तूंसाठी काढला जायचा आणि त्याच्यासाठी जे आधारभूत वर्ष होतं ते दोन ते पाच हे आधारभूत वर्ष त्यावेळेस मानण्यात आलं होतं आणि हे डब्ल्यू पी आय त्यावेळेस काढला जात होता ह्याच्यानुसार आणि सध्या त्याच्यामध्ये काही बदल करण्यात आले त्याच्यामध्ये काय बदल करण्यात आले तर ह्याच्यामध्ये डॉक्टर सौमित्र चौधरी कार्यगट कार्यगटाच्या दोन हजार बाराला ही समिती म्हणजे कार्यगट स्थापन करण्यात आला होता ह्याच्या शिफारसीनुसार एप्रिल दोन हजार सतरा पासून हा निर्देशांक सहाशे सत्त्याण्णव वस्तूंच्या घाऊक किमतीनुसार काढला जातो म्हणजे ही जी कमिटी स्थापन केली होती म्हणजे हा कार्यगट स्थापन केला होता तो दोन हजार बाराला स्थापन करण्यात आला होता ह्यांनी शिफारस केली होती एप्रिल दोन हजार सतरा मध्ये की हे जे आधारभूत म्हणजेच वस्तू जे आहेत त्याची वस्तूंची संख्या वाढवण्यात येऊन सहाशे सत्त्याण्णव वस्तूंसाठी हा किम किमतीचा निर्देशांक काढावा अशी शिफारस त्यावेळेस केली होती ती मान्य करून त्याच्यानुसार सहाशे सत्त्याण्णव वस्तूंच्या घाऊक किमतीनुसार ह्याचे म्हणजे हा निर्देशांक काढला जात होता मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला घाऊक किमतीचा निर्देशांक सौमित्र चौधरीच्या शिफारसीनुसार हे म्हणजे त्याच्यानुसार सहाशे सत्त्याण्णव वस्तूंसाठी काढला जा जात होता म्हणजेच आत्ता चालू पण आहे ते काढला जात आहे त्याच्यामध्ये सहाशे सत्त्याण्णव वस्तूपैकी काय आहे तर त्याच्यामध्ये सहाशे सत्त्याण्णव वस्तूपैकी प्राथमिक ज्या वस्तू आहेत त्याच्यामध्ये एकशे सतरा वस्तूंचा समावेश हा प्राथमिक वस्तूंमध्ये येतो नंतर इंधन गटाच्या ज्या वस्तू आहेत त्याच्यामध्ये सोळा वस्तूंचा समावेश हा इंधन गटांच्या वस्तूमध्ये येतो नंतर उत्पादित वस्तूंचा जो समावेश आहे त्याच्यामध्ये पाचशे चौसष्ट वस्तू या उत्पादित वस्तूमध्ये येतात त्याच्यामध्ये जर भार लक्षात घेतला जर शंभर शंभर एवढा भार असतो त्याच्यापैकी जो भार आहे प्राथमिक वस्तूचा भार हा बावीस पॉईंट बासष्ट टक्के एवढा भार आहे तर इंधन वस्तूचा भार किती आहे तर तेरा पॉईंट पंधरा टक्के म्हणजे सोळा वस्तूसाठी तेरा पॉईंट पंधरा टक्के एवढं भार देण्यात आलेलं आहे शंभर पैकी आणि उत्पादित वस्तूचा पाचशे चौसष्ट वस्तूसाठी भार हा चौसष्ट पॉईंट तेवीस टक्के म्हणजे शंभर पैकी चौसष्ट पॉईंट तेवीस टक्के एवढा भार देण्यात आलेला आहे ह्याच्यामध्ये घाऊक किमतीचा निर्देशांक पूर्वी दर आठवड्याला काढला जायचा जे घाऊक किमतीचा निर्देशांक आहे म्हणजे डब्ल्यू पी आय हा दर आठवड्याला काढला जायचा परंतु सध्या हा जो दर आहे हा निर्देशांक हा दर महिन्याला आता काढला जातो जे घाऊक किमतीचा निर्देशांक आहे त्याच्यामध्ये काय आहे तर यामध्ये फक्त वस्तूंचा समावेश होतो जे घाऊक किमतीचा निर्देशांक आहे म्हणजे डब्ल्यू पी आय ह्याच्यामध्ये फक्त वस्तूंचा समावेश होतो ह्याच्यामध्ये सेवांचा कसल्याही प्रकारे ह्याच्यामध्ये समावेश होत नाही कोणत्याही सेवा ह्याच्यामध्ये मोडत नाहीत हा दर महिन्याला वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अधिनिस्थ कार्य करणाऱ्या आर्थिक सल्लागाराचे कार्यालयामार्फत संकलित व प्रसारित केला जातो हा जो डब्ल्यू पी आय काढला जातो दर महिन्याला हा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अधिनिस्थ जे कार्य करतं अधिनिस्थ जे कार्य करतं कार्यालय कार्य करतं ते कोणतं तर आर्थिक सल्लागाराचे कार्यालय जे आहे ह्याच्यामार्फत हे संकलित ह्याची जी माहिती आहे ती संकलित करतात व प्रसारित करण्याचं काम हे आर्थिक सल्लागार मंडळ जे आहे कार्यालय आहे हे त्याचं कार्य करतं
नर है ग्राहक किमत निर्देशांक हे सविस्तर महती पाया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये मटल जता मे सीपीआई तर हमें का महती है हेमदे ग्राहक उपयोगी वस्तु व सेवान किरकोल किमती साधारण पता दर्शवते मे हमें वस्तूं का समावेश सेवान पन हमें समावेश किरकोल किमती आतंकी साधारण पाता हे हा इंडेक्सनुसार दर्शवली जे हमें वेगवेग् गट ग्राहक किमत निर्देशांक का जोते गट हैं ज्यादे औद्योगिक कामगारकर सीपीआई काड़ला जो जे औद्योगिक इंडस्ट्रीयल एरिया कामगार है जो सीपीआई काड़ला जो तो कोई को प्रकाशित करते तो हमें श्रम ब्यूरो हे जे श्रम ब्यूरो है सिमला ये है ती ती महति संकलित करते व प्रसारित करना काम ये श्रम ब्यूरो करते करते नर हमें कित्ती वस्तु व सेवान की संख्या है तो हेमें दौनशे साठ वस्तूं का व सेवान हमें समावेश है हेच्स आधारभूत वर्ष है दोन हजार एक हे आधारभूत वर्ष मान्य है औद्योगिक कामगारकर नर हे प्रश्न पे विचार आए नर शमजूरकर सीपीआई हेमें श्रम ब्यूरो शिमला हि हिच महति मजे जी औद्योगिक कामगारकर श्रम ब्यूरो शिमला संकलित प्रकाशित करते तेज ब्यूरो हेटी संकलित तो प्रकाशित प्रकाशित करते हे महती शेत मजूरकर जो सीपीआई काड़ला जो महति है श्रम ब्यूरो शिमला है संकलित तो प्रकाशित करते हैं हे वस्तू की सेवान की संख्या हमें दौनशे साठ वस्तु व सेवान की संख्या है हेच्स आधारभूत वर्ष है एकोणी शहां सत्त आधारभूत वर्ष मान्य आए नर ग्रामीण मजूरकर सीपीआई काड़ला जो जो ग्रामीण मजूरकर सीपीआई काड़ला जो तुद्धा महति श्रम ब्यूरो शिमला संकलित तो प्रकाशित करते हिंसुद्धा महति श्रम ब्यूरो शिमला हे संकलित तो प्रकाशित करते हि जेवड़ी महति है ती संकलित तो प्रकाशित करना चे काम श्रम ब्यूरो शिमला करते हेमें वस्तु व सेवान की संख्या कि है तो हेमें एकशे ऐंशी वस्तु व सेवान की संख्या है नर हमें आधारभूत वर्ष मन को मानले है जो ग्रामीण मजूरकर है जे शमजूर है ये एक आधारभूत वर्ष है तो है एकोशे ते सत्त्या हे वर्ष आधारभूत वर्ष मनु मान्य है नर नागरी श्रम के वर कर्मचारकर सीपीआई जे नागरी श्रम करता जे लोक श्रम करता नागरी भागा मे ते जे कर्मचारी है तेज सीपीआई काड़ला जो सीपीआई काड़ता है तो, यानी सी प्रकाशित को हेमें केन्द्रीय सांख्यिकी संघटन मजे सी एस ओ जी है हे संबंधित महत्ति अपन पही लेक्चर के अगोदर पहित है हेमदे हि जी महति है हे सी पी आई की महती मजेच नगरी श्रमके वर्मचारकर जो सी पी आई काड़ला जो हि महति सी एस ओ संकलित व प्रकाशित करना चे काम सी ओ सो हेच अंतर्गत किया वस्तु है ते कि संख्या है सेवान की तो एकशे वस्तु व सेवान की संख्या है हेमदे एकशे ऐंशी एवडी है हेमदे आधारभूत वर्ष मन को समावेश है तो हेमें आधारभूत वर्ष मन एक चौरशी पंच आधारभूत वर्ष मान्य आत चौर है पंच नहीं तो एक चौर पंच आधारभूत वर्ष मन मान्य आ जानेवारी दोन हजार अकरा पास तीन नवीन सीपीआई की गणना के लिए जी जे अगोदर सीपीआई बगित अपन ग्रामीण मजूरकर नर शकर बगित नर जे इंडस्ट्रीयल एरिया मे काम करता जो सीपीआई काड़ला जो ज्यादा जो वस्तु वगैरह सेवा है हेमदे नवीन चेंजेस कर जानेवारी दोन हजार अकरापस सीपीआई की नवीन पद्धत शिदून काड़ी तैमे सीपीआई रूलर सा वेगड़ा काड़ला जो सीपीआई अर्बन सा वेगड़ा काड़ला जो नर हा दो मिलन कंबाइन सीपीआई सुधा काड़ला जो हमें सीपीआई रूरल सा जो सीपीआई काड़ला जो हमें वस्तु व सेवान की संख्या ही चारशे अठेच एवड्या वस्तु व सेवान की संख्या है हेमदे किमती संकलन किया ते कुठे किती केलं जातं तर याच्यामध्ये अकराशे एक्क्याऐंशी गावांमधील ज्या वस्तूंची वस्तू आहे त्यांची जी विक्री केली जाते त्यांची जी किंमत आहे त्यांचे किमतीचे संकलन हे या जे केलं जातं त्यातील एकशे अठ्ठेचाळीस वस्तूच्या किमतीचे संकलन हे अकराशे एक्क्याऐंशी गावांमधून केले जाते नंतर सी पी आय ह्याचा सी पी आय रुरल काढला जातो ह्याच्यावरून नंतर सी पी आय अर्बन तर ह्याच्यामध्ये वस्तू व सेवांची संख्या किती आहे तर चारशे साठ एवढ्या वस्तू व सेवांची संख्या आहे ह्याच्यामध्ये किमतीचे संकलन हे तीनशे दहा शहरातील अकराशे चौदा बाजारपेठा जे आहेत त्यांच्यामधून किमतीचे संकलन केले जाते व त्याच्यावरून सी पी आय अर्बन हा काढला जातो ह्याच्यामध्ये सी पी आय कंबाईंड ह्याच्यामध्ये जे सं हे आहेत म्हणजेच चारशे अठ्ठेचाळीस व चारशे साठ एवढ्या दोन्ही वस्तू मिळून सी पी आय कंबाईंड काढला जातो हेच्यामध्ये सी पी आय सी पी आयमध्ये वस्तू व सेवांच्या किमतींचे समावेश असतात ज्या वस्तू व सेवा आहेत त्या दोन्हीही किमतींचा ह्याच्यामध्ये समावेश केलेला असतो
नंतर सी पी आय मधील वस्तू मुख्य जीवनावश्यक वस्तू व सेवा गटातील असतात म्हणजे सी पी आय मध्ये जे कंझ्युमर प्राईस इंडे इंडेक्स आहे त्याच्यामध्ये ज्या वस्तू असतात मुख्य वस्तू त्या जीवनावश्यक वस्तू असतात जीवनावश्यक वस्तू व सेवा ह्या दोन्ही गटातील ह्याच्यामधील वस्तू असतात ह्याच्यामध्ये सी पी आय ला कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स म्हटलं जातं सी पी आय लाच कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स हे म्हटलं जातं ह्याच्यावर सुद्धा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे तर सी पी आय चे मोजमाप दर महिन्याला केले जाते सी पी आय आहे तो डब्ल्यू पी आय कसा काढला जातो तसंच डब्ल्यू पी आय दर महिन्याला प्रकाशित केलं जातं तसंच सी पी आय चे मोजमाप सुद्धा दर महिन्याला प्रकाशित केले जाते ह्याच्यामध्ये दोन हजार पंधरा पासून दोन हजार बारा हे वर्ष स्वीकृत करण्यात आलेलं आहे म्हणजे दोन हजार पंधरा पासून सी पी आय काढण्यासाठी हा जो नवीन सिरीज काढण्यात आली ती दोन हजार अकरा पासून लागू झाली होती ती त्याच्यानंतर दोन हजार पंधरा ला याच्यासाठी आधारभूत वर्ष म्हणून दोन हजार बारा हे आधारभूत वर्ष स्वीकारण्यात आलं ह्याच्यामध्ये सी पी आय रुरल साठी म्हणजे जो ग्रामीण भागासाठी सी पी आय काढला जातो ह्याचे किमतीचे संकलन कोण करतं तर किमतीचे संकलन तुम्हाला माहीत आहे टपाल खात्यामार्फत जे टपाल खातं असतं तर त्या टपाल खात्यामार्फत हे किमतीचे संकलन केलं जातं व त्याच्यानुसार सी पी आय रुरल काढला जातो म्हणजे ग्रामीण भागातील सी पी आय काढला जातो नंतर सी पी आय अर्बन ह्याचे किमतीचे संकलन कोण करतं तर ह्याच्या किमतीचे संकलन हे एन एस एसओ एन एस एसओ बद्दल आपण माहिती पाहिलेली आहे काही लेक्चर अगोदर म्हणजेच नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफ ऑर्गनायझेशन जे आहे ह्याची किमतीचे संकलन हे अर्बन भागातील किमतीचे संकलन सी पी आयचे एन एस एसओ करते तर ह्याच्यामध्ये सी पी आय कंबाईंड सी पी आय कंबाईंडचे किमतीचे संकलन कोण करते तर सी एस ओ मार्फत हे सी पी आय कंबाईनचे म्हणजेच जे आहे त्याचे कमती किमतीचे संकलन हे सी पी आय कंबाईंडचे सी एस ओ मार्फत केले जाते हा अशा आहे माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका म्हणजे माझ्या प्रत्येक व्हिडिओची तुम्हाला अपडेट भेटत राहील थँक्यू